டுவெல்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் எந்த காலேஜில் எந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்ற கன்ஃபியூஷனில் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருமே இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்காக எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது சம்மந்தப்பட்ட ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் அண்ட் ஃப்ரீ கைடன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வியூ எஜுகேஷன் சர்வீஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் வணக்கம் நான் கபிலன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி ரொம்ப 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 நாளாச்சு ஸோ நான் ஏன் இத்தனை நாள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பற்றி பேசாமல் இருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே வரல ஸோ அதனால தான் நானும் கொஞ்சம் சைலண்டாக இருந்தேன் ஏன் இப்படி பார்க்குறாரு நான் லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ணியிருந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்விட்டரில் மற்ற சோஷியல் மீடியாவில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அது ரொம்ப வைரலாக போயிட்டு இருந்துச்சு அங்கே நடந்திருந்த எல்லா நியூஸுமே ஸோ அதை பற்றி நான் லாஸ்ட்டாக பேசியிருந்த வீடியோவில் ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலாக ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இங்கே ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்ருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட செமஸ்டர் எக்ஸாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் கேன்சல் பண்ணுறோம் இந்த நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு அடிச்சாம்பாரம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரு ஆனால் இத்தனை நாள் வரைக்கும் எக்ஸாம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்குமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப கிளியராக அந்த கவர்மெண்ட் இந்த நியூஸை கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இது இது கூடவே இன்னொரு நியூஸையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி அந்த யூஜிசியில் சொல்லியிருக்க அந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டை வச்சு மார்க் போடும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாஸ் அவுட் ஆக போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு சிஜிபி குறையும் கண்டிப்பாக இதை பேஸ் பண்ணி போட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதனால் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா காலேஜ் ரியோப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஃபர்தராக செமஸ்டர் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அது மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி அவங்களோட சிஜிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த கவர்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியூஸை சொல்லிட்டாங்க இப்போ சொல்லி ரெண்டு மூணு நாள் ஆகுது பட் நம்ம ஊரில் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு மீட்டிங் ஒன்று போயிருந்துச்சு ஸோ அந்த மீட்டிங் அப்புறமாவது இந்த நம்ம எக்ஸாம் நடக்குமோ நடக்காது அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா இப்போ வரைக்கும் அது பெண்டிங்லேயே தான் இருக்குது ப்ராசஸ்லேயே போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வரைக்கும் அஃபிஷியலாக வரவே இல்லை கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஸ்கூல் எக்ஸாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க ஊரில் இந்த நோய் தொற்று வந்து அதிகமாக போச்சு குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் மகாராஷ்டிராவில் இப்போ வரைக்கும் அதிகமாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை கேஸ் வந்து அதிகமாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இந்த நியூஸை கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்திங்க எப்போனா படிக்கணுமா வேணாமா எக்ஸாம் நடக்குமா நடக்காது அப்படின்ற குழப்பத்தில் இருப்பாங்க இப்போ அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க அது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருமே சரி கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க அந்த ஸ்டேட்டில் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நாலு நாள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு எஸ்பெஷலி சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எட்நூறு ஆயிரம் ஐநூறு எழுநூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகமாக தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த பாசிட்டிவ் கேஸ் ஸோ இதில் மெயினாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூலை மாதத்துக்குள்ள எக்ஸாம் வைக்கணும் யூஜிசியோட கைடன்ஸ் அதுதான் ஸோ இந்த ஜூலை மந்த்துக்குள்ளே காலேஜ் வச்சா தான் ஃபர்தராக அந்த ரீ ஓப்பன் பண்ணுறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபர்தராக காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக போகும் அப்படி ஜூலை மாதம் எக்ஸாம் நம்ம ஊரில் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் வரலை அப்படின்னா அந்த யூஜிசியில் சொல்லியிருக்கிறது போலவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காமனாக எல்லாருக்குமே அந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் வச்சு தான் மார்க் போடுவாங்க என்ன ப்ரோ இதுலேயே நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம இந்த எஸ்டிஓ சிரா சொல்கிறது போலவே இருக்குது இல்லை அதே மாதிரி எக்ஸாம் நடக்கும் நடக்காது அப்படின்றத மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் கேட்பீங்க வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஊரில் இருக்க கவர்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மீட்டிங்காக இருக்கா இருந்தாலும் சரி இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த மீட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி அஃபிஷியலாக எக்ஸாம் நடக்கும் நடக்காது அப்படின்னு அவங்க தெளிவாக சொல்ல வேறு ஒரு டைலமாக மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நடக்கும் நடக்காது அப்படின்ற விதமாக ஸோ அதனால் நம்மளாலையும் கிளியராக சொல்ல முடியாது நடக்குமா நடக்காது அப்படின்றது அந்த ரீசெ
தொற்று ஏற்படுறது கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் நூறு சதவீதம் இருக்குது ஸோ அதே போல் தான் இப்போ அந்த அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அவங்க ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது பல பஸ்ஸை மாறி வரணும் பல ட்ரெயினை மாறி வரணும் பல பேரை மீட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அப்படி அவங்க நம்ம ஊருக்கு வந்து அவங்க மூலிமா இந்த நோய் தொற்று வந்து பரவிடக்கூடாது ஸோ அப்படி பரவிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது போல் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து இப்போ நம்ம காலேஜில் எவ்வளோ என்ட் ஆனதுக்கு போகிறோம் ஹாஸ்டலில் ஏதோ ஒரு மூலியமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இத்தனை நாள் இருந்தது கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகிடும் இத்தனை நாள் அந்த செல்ஃப் ஐசோலேஷன் செல்ஃப் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது சோசியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணது எல்லாமே கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி மகாராஷ்டிரில் எடுத்த ஒரு நல்ல டிசிஷனை நம்ம ஊரில் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது போல் தான் என்னோட ஒப்பீனியன் இருக்குது கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணால் மட்டும்தான் இதுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த அந்த மீட்டிங்கோட ரிசல்ட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் விட்டு அது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் பேசுவோம் ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் சம்மந்தமாக வந்திருக்க ஒரு விஷயங்கள் ஸோ ஃபர்தராக வந்துச்சு அப்படின்னா நான் இன்ஸ்டாகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் காலையில என்ன விளாட்டு காட்டுறாங்க எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப சிரமம்